es diálogo. Para quienes se están sumando a nuestra sintonía, les recordamos que nuestro primer invitado es el doctor Augusto Tandazo, abogado experto en temas petroleros. Y estamos abordando precisamente el tema relacionado con el petróleo y la baja de su precio en las últimas semanas. También estaremos ampliando el análisis de este tema con un experto en economía. Por eso, el siguiente invitado es el presidente del Colegio de Economistas de Pichincha, Víctor Hugo Albán. Continuamos con el doctor Augusto Tandazo. Doctor, ¿y la China qué papel juega en todo este negocio petrolero de los actuales momentos? Mira, Nancy, uno tiene que tener mucho cuidado porque eh, los medios de comunicación internacionales y los nacionales que a veces retransmiten esa información sin beneficio alimentario, sin analizar, nos llenan de una cantidad de mitos ¿no? que nos confunden. Ejemplo, es que está cayendo el precio del petróleo porque China también no está consumiendo petróleo en las mismas cantidades que antes lo hacía. Aquí tiene 25 de octubre del 2014, Economía Negocios China, dato de, del diario El Comercio. Las importaciones de crudo del país, o sea, de China, crecieron en septiembre 7.8% respecto del año pasado. Es decir, sí está Entonces, consumiendo. mentira, pues, mentira. Que haya disminuido. Otra mentira, otra, otra mentira de las que se dicen. Diario El Comercio. 11 de noviembre, gran entrevista, gran a Ricardo Hausmann, docente de la Universidad de Harvard. Y esto es lo que consume la gente. Entonces él dice que a finales del 2008 y principios del 2009 hubo una enorme recesión económica internacional. Arabia Saudita estaba en la onda de recortar producción para mantener los precios y así lo hizo. Todo lo contrario. La crisis del 2008 fue no porque Arabia Saudita recortaba precios, sino porque Arabia Saudita junto con los otros países pro occidente llegaron a sobreproducir 4 millones 200 mil barriles diarios. ¿Está mintiendo el Totalmente. entrevistado? Totalmente. O es un ignorante, lo digo con nombre y apellido, este docente de Harvard, uh -huh. que no sabe dónde está parado, pero obviamente nuestros medios, no, como no llevan un memorial histórico para decir, oye, ¿esto pasó o no pasó? Pues cualquiera dice lo que quiere. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Arabia Saudita, supuestamente, según este tipo, más bien está en la onda positiva de mejorar los precios. Ya nos reventó los precios el 2008 y 2009, y hoy vuelve a hacer otra travesura. Entonces, eso hay que tomarlo en cuenta. Ahora hay un tema que es importante abordarlo, Nancita. Y no podemos dejarlo de lado, lo que había quedado como tarea, doctor. ¿Hay cómo subir los precios del petróleo? Hay cómo subir los precios del petróleo recortando producción. Entonces, ¿cómo es que el OPEP mantiene la producción de, de OPEP? La producción teórica de OPEP. Primero hay que sincerar los precios, porque no pueden haber dos OPEP. La OPEP que dice, mantengo las cuotas de OPEP en 30 millones, pero los que conocemos de cifras sabemos que está produciendo cerca más. de 32 millones. Uh -huh. Hay más naranjas en el mercado... Y no, no vamos a esperar que se regularice el mercado y Doctor, que se estabilicen los precios. ¿Rebajar los precios del petróleo cuando está bajo, reducir la producción cuando está bajo el precio? ¿Esos ¿No son los es acuerdos que hacen? Letal? Es que esos son los socios que tiene Estados Unidos. Esa es la verdadera sociedad de la geopolítica mundial. El precio del petróleo siempre se ha manipulado, porque la oferta y la demanda se manipulan. La, la oferta se manipula abriendo los grifos. O cerrando los grifos. Así es. Y la demanda también se manipula, por si acaso alguien crea que eso no se manipula. ¿Cuándo? Cuando los países tienen grandes reservas acumuladas. Ejemplo, Estados Unidos tiene 106 días de reservas en donde no necesita importar un barril de petróleo. Entonces, a veces botan al mercado ese petróleo para de esa manera afectar al precio del petróleo. Las decisiones de la OPEP, doctor, ¿tienen justificación geopolítica? Totalmente, pero no es de la OPEP. Es de los países que dominan lo PEP. De aquellos que... De aquellos que producen... Terminan mandando terminan lo mandando. que ocurre Imagínense, en el OPEP produce 32 millones de barriles en términos reales. Y solo de esos 32 millones, solo un país de ellos, de ese grupo, produce 10 millones de barriles. La tercera parte. Entonces el resto les queda aquello que ya no, no incide. Por mucho que Venezuela alce su voz, Nigeria, Irán, pues imponen el resto de países. Y por último producen lo que les viene en gana. Nuestro petróleo, doctor, hablemos de la situación del de petróleo ecuatoriano. Nuestro petróleo está más o menos en 60 dólares a la fecha de hoy. El presupuesto de, del año de este, este, del presupuesto del 2000, 2015, 2015 está... 79.7. 79.7. Eh, 79, eh, sí. Estamos realmente en situaciones problemáticas. Pero eso está para el 2015. 2015. En el 2000, 2014, 14, en el promedio... Se habría logrado un colchón, incluso. Teníamos creo. un colchón, ¿no es uh -huh. cierto? Un colchón que se está acercando ya al precio en el que fue fijado el, el precio del presupuesto del 2014. Pero también tenemos un tema. 
Tenemos que ver qué pasa con el precio del petróleo, porque también la gente mira el día. Por ejemplo, el día de hoy, el, el crudo del WTI, WTI cerró a 66.8, por lo tanto el nuestro está en 60. Uh -huh. Entonces la gente cree que va a estar en 60 de aquí para el resto del de 2014 y todo el 2015. Pero es que cuando baja un dólar, y ahora están bajando más de un dólar, le afecta a la economía nacional. Claro, 70 millones de, barriles, de, de dólares, dólares al, año. al año. Estamos con una afectación ya para el presupuesto del 2015 un dólar, 70 de 1.400 millones. millones de dólares. Ajá. ¿Qué es lo que tiene que hacer el Ecuador? Lo que se ha dicho. Ya salimos de la crisis del 2008, por si acaso. Porque en el 2008 ya vino una crisis. El petróleo ecuatoriano cayó a 20 dólares, Nancy. Nos recordaba el presidente, sí. que me parece, en alguna declaración 20 dólares. que la hizo últimamente. Y se salió. Uh -huh. Entonces ahora tenemos que esperar, porque también pugnan contra este tema una cantidad de, de, de elementos que están también contribuyendo a presionar al alza del precio del petróleo. ¿Por qué? Porque hay un endeudamiento de las empresas petroleras privadas por todos los proyectos de inversión que han hecho en los últimos años, que en este momento se les están cayendo porque sus cálculos económicos se están yendo al suelo. Una, el desarrollo de fuentes alternas de energía, que es un imperativo de la humanidad, en especial de los países europeos, está, aquí, está quedándose sin piso con ese precio del petróleo. Entonces tenemos aliados naturales, por eso es que yo pienso que este precio tampoco se va a quedar de aquí para las calendas griegas. Y hay que ver este precio, cómo nos afecta en 2015, pero en el bolú, en el balance de todo el año, no en el precio que estemos hoy. Pero lo que sí le quiero decir dos cosas Antes, son muy si importantes. Antes me permite, doctor, si no se baja la producción, es decir, vamos a seguir en esta ruta de la disminución del precio del Así petróleo. Es. Pero, aquí hay, pero aquí hay que decir tiempo. algo que se puede estar prestando a una confusión, que es la siguiente. Porque quienes me escuchan deben decir, bueno, todos que bajen la producción, incluyendo el Ecuador. No. Tienen que bajar la producción los que han sobreproducido. Ejemplo, Libia dejó de producir fruto de su guerra civil. ¿Qué hicieron estos cinco países? Arabia Saudita, Kuwait, Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Irak. Inmediatamente, para que el pueblo se entienda la palabra exacta, se robaron la cuota de Libia... Y en la medida en que Libia dejaba de producir el millón seiscientos mil barriles de ellos, ellos, ellos subían y se tomaron esa cuota. Uh -huh. Y a Libia está produciendo cerca de ochocientos mil barriles y ellos no devuelven la cuota de Libia. Y no solo que no devuelven la cuota de Libia en lo que falta, sino que siguen produciendo más. Entonces, hay que señalar con nombre y apellido quiénes están sobreproduciendo. Además, ¿se podría determinar, doctor, que dejen, o sea, no pueden dejar de producir... Los que son productores marginales, como el Ecuador. Así, y que además estamos dentro de los límites aceptables. Los que realmente están produciendo son un millón ochocientos mil a dos millones de barriles diarios, y son otros países. Y esos son los verdaderos volúmenes que están afectando al mercado. Pero aquí hay un tema muy rápido que hay que abordarlo. A ver. Nosotros hemos firmado contratos con las empresas petroleras privadas. Ajá. Y le hemos fijado un precio de una tarifa por, el, por, por cada barril de petróleo que ellos extraen. Una tarifa que oscila más o menos en un promedio en 35 dólares, pese que hay unos contratos en 41 dólares, 50 dólares. Pero en promedio las grandes están en ese volumen, 35. Entonces viene el tema, el dólar se revalorizó en más o menos en un 10%. Estamos con un dólar que usted necesita hoy 1.23 dólares para comprar un euro. Antes estaba más, un 10% más, 1.48 y etc. Entonces tenemos un dólar mucho más fuerte. Eso ha permitido que caigan los precios de las materias primas incluso. Ha caído el acero, ha caído el estaño, ha caído el níquel, ha caído muchos, muchos productos. Ha caído los costos de los servicios. Arrendamiento de torres de perforación, han caído workovers, warline. Y este es un componente de la tarifa. Si han caído todos estos precios, ¿qué debe hacer el Estado ecuatoriano? Acercarse a las petroleras y decirles, está nuevamente desequilibrado. El contrato, hay un rompimiento del equilibrio económico del contrato. Primero, porque usted está recibiendo dólares revalorizados. Y segundo, porque los costos de producción han caído. Se redujeron. ¿Se y ustedes, pueden revisar esos contratos? Se pueden revisar. Uh, ¿Revisado, doctor? Se, se, se pueden revisar perfectamente, pero más bien me llamó la atención que el 20 de noviembre salió esta información en los medios. El Estado amplía contratos a petroleras privadas. ¿Pero puede ser con otras tarifas? A ver, son con las mismas tarifas. Y viene el tema. ¿Así está confirmado la si nota? Alguien, si, si, alguien, si alguien cayó y no le cumplió con el país, fueron las petroleras privadas, porque su producción cayó a límites alarmantes, mientras Petro Amazonas más bien compensó esa caída. Y en premio a su ineficiencia les amplían los contratos petroleros. Cuando por último se había esta decisión, este era el momento de sentarse a negociar. Esto era muy importante hacerlo, uh -huh. y debe hacérselo. 
porque el Estado ecuatoriano no puede perder con, este, con esto que es buena parte de la economía. Pero permítame, Nancy, que diga algo. Nos quedan dos minutos. Doctor. Rápido. Una sobre el petróleo y otra que quiero decirle un enojo que tengo personal. La primera. Qué importante que ha sido el petróleo, ¿no? Todo el Ecuador hablando un mes entero sobre los precios del petróleo. Y no dicen que el petróleo no sirve para nada. No, pues que seguimos dependiendo ah, de Ah, pero, pero ahí hay un grupito de analistas, de anarquistas que siguen con el tema de que no el petróleo. Y están en Lima y en la, en la, en la conferencia de la cumbre climática eh, haciendo exhibiciones con, eh, que no exploten el Yasuní. Pero lo está haciendo en el Perú cuando el Perú está explotando en Pucacuro, en la reserva que es limítrofe con el Yasuní. ¿Qué no se dan cuenta que en el fondo le están diciendo al Perú que no explote allá? Primera, y decirle al despedirme que, como una persona radicada en Quito más de 46 años, que creo en esta ciudad, que tiene sus valores, caramba, qué pena que Quito festeje sus fiestas con rock en inglés. O sea, y que no se tome en cuenta en la medida que debió haberse tomado a la artista nacional. Yo no creo que haya un país en el mundo en que sus fiestas o una ciudad las festeje con rock, por muy importante que sea el señor Sting. Y que se gasten dos millones ochocientos mil dólares en esto. ¿Qué dirá Paulina Tamayo, las hermanas eh, Naranjo Barbas, los hermanos Niño Naranjo? Nuestros valores musicales, nuestros valores artísticos. Esto es una tomadura del pelo. Yo no estoy en contra de que lo traigan el señor Sting alguna vez en el año, pero no en las fiestas de Quito. Las fiestas de Quito son para afirmar la cultura de la quiteñidad y de la nacionalidad. Esta es la capital de los ecuatorianos. A festejarlo con música panameña con música en rock en inglés, no me parece justo. Bueno. A mí me parece que se les fue de la mano y yo me siento absolutamente descontento y enojado con la forma como está conciencia desde el cabildo este tipo de cosas. Un tema, diríamos dos, crudos y pesados. <risa> Muchísimas gracias, gracias a nuestro primer invitado, el doctor Augusto Tandazo, experto en temas petroleros, es un jurisconsulto de reconocida trayectoria. Gracias, doctor. Hasta gracias, una Nancita. próxima muy oportunidad. Y esperamos que sea muy pronto porque hay algunos temas que nos encantaría conversarlo con usted a través de los medios de comunicación la de la Asamblea Nacional. Se nos vienen fechas muy importantes en donde yo conozco de sus estudios sobre religión también. ¿Qué es lo que no sabe el doctor Tandazo? Algún momento lo descubriremos. Nos vamos por unos momentos, tenemos importantes mensajes y luego continuaremos con el tema del petróleo, pero sobre los efectos económicos en nuestra país. Para ello, el presidente del Colegio de Economistas de Pichincha, Víctor Hugo Albán. Ya volvemos.